Alþýðusamband Íslands er klofið, segir formaður eflingar eftir að hún, formaður Vaffer og starfskrinasambandsins drógur frambúð sín til fórustu ASI til baka í dag. Formaður starfskrinasambandsins byður launafólk afsökunar á að fulltrúar ASI þingsins hafi ekki náð samstöðu. Íslenska kvennalandslið í knattspyrnu tapaði 4-1 fyrir liði Portugal í framlengdum úrslitaleikum sæti á HM 2023 í leikliðana í Porto í Portugal í dag. Forseti Úkrainu ítrekaði óskum hjálpið að loka lofthelgi landsins þegar hann ávarpaði neyðarfund G7 ríkjana í dag. Í yfirlýsingu leitu á ríkjana segir að árási rússa og almenna borgara jafngildi stríðsklæpum. Forsetisráðherra segir mikinn fjölda hælisleitenda skapa álag á innviði. Dómsmálaráðherra telur ástandið stjórnlaust og vill herða reglur um komu flóttafólks. Forstjóri Alþjóðabankan segir auknar líkur á efnahags samdrætti í heiminum. Þegar er spáð samdrætti í Þýskalandi og á Ítalíu á næsta ári. Prófessori Hagfræði segir hættu á að Ísland komi illa út úr kreppunni framundan. Gott kvöld, við byggjumst velvinningar á því að við erum aðeins setna á ferðin en venjulega vegna leiks Íslands og Portugal í undankeppni HM í knattspyrnu kvenna. En þau stórtíðindi urðu á þingi ASI að formenn tvekja fjölmennustu félaga innan ASI og formaður starfskrinnarsambandsins drógu frambóð sín til forseta og varaforseta til baka. Framhald aðildar félagana að ASI ræðist eftir samtöl innan félagana. Klukkan hálfþrjú í dag var settur á dagskráliðurinn önnur mál á þingi ASI. Þar tilkyndu þau Ragnar Þór, Vilhjálmur og Sólveig Anna að þau dræju frambóð sín til forseta, annars varaforseta og þriðja varaforseta til baka. Þingið þó fram fyrir lugtum dyrum en þegar gert var stuttlega var greinilegt að fólki var brugðið eins og eina frambjóðanda til forseta ASI. Eins og ég segi, þetta bara kom óvart og ég kannski svolítið að bara, já, ná utan um þetta. Ertu í sjokki? Pínu kannski, en ég er kannski meira hissa heldur en í sjokki. En var fundað og lokskunduðu formennitni þrýra af þingi. Vilhjálmur, mætti ég spyrja þig hvort að þetta að draga frambúst þetta baka hvað það þýðir? Það þýðir bara slæmt og ég vil bara byrja íslenskt launafólk afsökunar á því að Hér hafa ekki náðst samstæða um að stilla bökum saman, koma fram sem einhengt. Í miður erum við mikið um persónlegt nýð og hattur á milli einstakra fórustunar. Er starfskrinna sambandið að draga sig út úr að þessi? Nú bara förum við heim í okkar hér og bara tökum stöðun og vegum og metum framhaldið. Það er ekkit annað sem við gerum. Fórustumar í stjættafélag er ekki neitt án sinna félagsmanna og við förum bara að heyra í okkar félagsfólki. Það gæti verið að brattan að sækja hjá Vilhjálmi því margir formenn aðildarfélaga innan starfskrinnarsambandsins hafa gaggrínd Ragnar Þór og Sólvegu Önnu Harlega. En Sólveg Anna er formaður Eblingar og Ebling er aðildarfélag í starfskrinnarsambandinu. Nú er bæði Vaffer og Ebling, þetta eru ein stærstu fjölmennustu félög innan ASI. Þetta eru stærstu fjölögin? Já, og má þá segja það að með deginum í dag að ASI, Alþýðusamband Íslands, sé klofið. Já, ég held að það sé nokkuð augljóst um stór meiri hluti þingfulltrúa var rétt í þessu að ganga hér út þannig að já, ég held að það sé augljóst ályktun að draga. Voru þetta samantekið ráð hjá ykkur Ragnari og Vilhjálmi? Meinar þú að fara hér út? Já. Já, ég held að það hljóti nú að vera ljóst að fólk hefur augljóslega rætt saman og komist að þessari niðurstöðu. Sólveg Anna við það í dag þung orð um framgöngu Ólafar Helgu Adolstóttur ritara eblingar. Sólveg allar að funda með eblingarfélögum um framhaldið og auðljóst var að fagna að látum félaga hennar í dag og þau voru ánægð með ákvörðunina. Samtals erum 130.000 launamenn innan ASI. Að þeim eru nærri 50.000 í vaffer og nærri 30.000 í eblingu. Gangi þau úr ASI verða 50.000 eftir. Þingi ASI verður framhaldið á morgun, þá er forseta kjör á dagskrá og enn hægt að bjóða sig fram. Finnbjörn að Hermannsson, þú ert varamaður í miðstjórn ASI og það hefur nú oft gustað um alþýðusambandið en mannstu eftir vel ykkar deilum? Það er oft verið deilunar alþýðusambandsins, bæðu menn og málöfni 
og menn hafa gengið á dyr áður en aldrei jafn fjölmennt eins og í dag. Er líklegt að þessir þrýr formenn félaga sem drógu þarna frambóð sín til baka í dag að þeir beitir sér fyrir því að félagin þeirra er hreinlega gangi úr sambandinu? Ég geri ráð fyrir því svona þegar að reyðin rennur á fólki að þá muni menn sjá ávinningin af því að vera í alþýðisambandinu og hversu sterkt alþýðisambandi er þannig að ég á ekkert frekar vona því en það er þeirra val. En hvað þýðir þetta fyrir aðeins í? Þetta þýðir þetta allavega tímabundið að við erum klofin en verkefnin hlaup ekkert frá okkur. Það eru kjarasamleika framundan og með einhverjum einu með öðrum hætti þá þurfum við að slíðra sverðin og koma saman sem einheild hvort sem maður undir merkjum alþýðusambansins eða einstakra félaga en verkefnið það fer ekki frá okkur. Takk fyrir þetta, við sjáum hvað setur, takk fyrir komin hingað í stúdjóð. Ísland tapaði 4-1 fyrir Portugal í framlengdum leik í umspili fyrir HM kvenna í fótbolta í Portugal í kvöld. Þar með ljóst að Ísland verður ekki meðal þáttöku þjóða á HM árið 2023. Gunnar Birgisson, íþróttafréttamaður, er staddur í Portugal. Gunnar, eru þetta ekki vonbriði? Jú, það má með sannig segja að þetta síðu algjörlega mikil vonbriði fyrir íslenska liði sem að kom hingað mjög bjartsýnd og vongott um það að ná sæti á HM í fyrsta skipti í sögu íslenska kvennalandslíðsins. En já, allt kom fyrir ekki, þetta var baráttur leikur, íslenska liðið hefði mögulega geta spilað betur, sérstaklega í fyrri háleiknum, en komu brattar inn í setni háleikin og svona þegar að augnablikið var svona aðeins að færast okkur í vil, að þá lendum við í því að ég fá að einhverja mati ósangjant rautt spjald og vítaspyrnu og þar með þessi Já, í raun og verið þrefalda refsing, við missum manna velli, fáum á okkur vítaspyrnu og svo sem við leiðis mark í kjölfarið. Og íslenska leiðis svarar vel en þegar í framlenginguna er komið og íslenska leiði búið að vera manni færri rétt hæflega heilan hálleik að þá einfaldlega voru bara góð ráð frekar dýr. Við þurftum að reyna að sækja til þess að komast í vegg fyrir að fara í þetta umspil í nýja sjálandi í febrúar og svo fór sem fór og Já, þetta endar með því að við töpum 4-1 sem að kannski gefur ekki alveg rétt að mynda leiknum en baráttan og andinn í liðinu var frábær allar þessar 120 minútur. Dómsmálar á þeirra segir brýnt að bregðast við auknum fjölda hælisleitenda með hertum reglum. Hann telur ástandið nú vera stjórnlaust. Fórsetisráðherra segir að hafa verði mannúðar sjónar með að leiðarljósi í þessum málum. Ekki hefur orðið aukning á að fólk framvísi fölskum skilríkjum við komuna til landsins. Það sem við þurfum að átt okkur á er að hinga hafa komið ríflega 3000 manns á þessu ári. Og meira en 2500 að þeim koma frá teimlöndum, annars verið er það fólk frá Úkræðinu sem stjórnvöld tóku sérstaka ákvörðum að bjóða velkomin hingað og hins vegar er það fólk frá Venus og Ella sem hefur komið hingað meðal annars vegna úrskurðar, kærunefndar, útlendingamála um það hvernig bera meðhöndla umsóknir frá Venus og Ella. Við þurfum að vera heiðarlega með það, þetta er að skapa álag á okkar inn við því. Við erum í raun og verum með rýmri reglur hér fyrir það fólk sem er að leita til landsins í móttöku á því sem að gerir það að verkum að það dregur hingað fleiri reyðheldur og hlutlæslega kemur til annar að landa á. Og það er vegna þess að lagaðunkvörðu okkar er ekki sambærilegt við það sem er hjá löndunum sem við erum að bera okkur saman við í Evrópa. Á hvað leiti þá? Vendar hugtakið, viðbótar vend, veitir mun meiri réttindi, við erum ekki með ákveðna móttöku búður þar sem við tökum móti fólki heldur þegar það beint út í samfélagið og það eru svo margir hluti sem hægt er að telja til í þessu. Hann bóðar hertar reglur og leggur fram nýtt frumvarp að útlendingalögum í þessum mánuði. Við verðum að bregðast við þessum með einhverjum hætti, við getum ekki látið þetta vera stjórnlaust eins og það er í dag. Ertu sammála því að það þurfi að herða útlendingalöggjöf eins og dómsmálar á þeirra bóðar? Það kann vel að vera að við þurfum að skoða það hvernig við getum gert hana skilvirkari í okkar samfélagi en um leið verða áfram mannu á sjóna meðan að leðaljósi í okkar meðandun á þessum málum. Jón segir dæmi um að fólk misnóti kerfið og komi hingað á fölskum vegabrifum. Það er að koma hér fólk til landsins með nýútgefin vegabrif frá landum og sem eru þá í allt öðrum heimsluta heldur en þau eru kannski öðlöslega að koma frá. 
Samkvæmt upplýsingum frá ríkislöruglustjóra framvísuðu 54 hælisleitendur fölsuðum skilríkjum í fyrra, 21 árið 2020, en þá lá millilanda flugað mestu niðri, og 47 árið 2019. Samkvæmt svari frá löruglustjóranum á Suðurnesjum hafa 14 komið á fölsuðum skilríkjum á þessu ári og 53 án skilríkja. Hagvókstur í heiminum verður rúmlega helmingi minni á næsta ári en í fyrra samkvæmt spá alþjóða geldiri sjóðsins. Forstjóri alþjóða bankan segir aukna hættu á samdrætti í heimsbúskapnum. Prófsor í hagfræði segir að Ísland gæti komið illa út úr kreppunni. Efnagspá alþjóða geldiri sjóðsins sem byrtist í dag er býsna dökk. Hagvökstur í heiminum fer frá 6% í 3,2% á þessu ári og minkar niður í 2,7% á því næsta. Ef einstaka svæði eru skoðuð fer hagvökstur á evru svæðin úr 5,2% í fyrra í hálft prósent á næsta ári. Spáðir samdrætti í tveimur Európulöndum, 0,3% í Þýskalandi og 0,2% á Ítalíu. Í bandaríkjunum verður 1% hagvökstur á næsta ári og 0,3% í Bretlandi. Svona tölur hafa ekki sést frá árinu 2001, nema í fjármálakreppunni 2008 og í heinsfaraldrinum. The global economy is weakening further and facing a historically fragile environment. There's the, the risk and the real danger of a world recession next year. Uh, some, the, the, the advanced economies are, are slowing in Europe. Þess uh, eftirspunna sprengjur sem var eftir COVID núna búin, í öðru lagi verbólgan miklu hærri heldur hún hefur búist varið við og er núna hærri heldur hún hefur verið í fjóra ára tíu. Og í þriðu lagi þá er að innrás rússa í Úkrænu sem hefur líka trufla efnaðslíf heimisins tölur mikið og allir sér þætti spila saman. Sandrátturinn í Þýskalandi og Ítalíu skýrist aðalega af því að þær þjóðir hafi verið háðar rússnesku gasi í sínu miðnaði. Undur eins og verð á gasi að hækka mjög mikið þá strax strax mjög mikið saman efnaðslíf í þessum löndum og það er undur það sem útskýrð akkur í Þýskalandi sérstaklega er að fara svona illa út úr þessu. Jón segir að áhrifin verði mest á fólk sem er með læri tekjur, til dæmis verkafólk og fólk í þjónustu störfum. Ástæðan er að orka og matur hafi hækkað mest í verði. Áhrifin á Íslandi felist einkum í minni eftirspurð eftir þeirri lúksusvöru sem flutt er út. Það er oft sagt að ef að Evrópa fara kveða þá fara Ísland lúnabólgu. Þannig að við getum búist við það ef illa fer að munum fara tiltura illa út úr þessu á Íslandi. Jón segir að í sögulegu samingi sé þessi kreppa þó ekki stór. Á slíku getur verið von á tíu ára fresti. Þetta er ekkert sérstaklega slæmt, þetta er efnað á samdráttur að þetta, en þetta er ekkert mjög mikið í sögulegu samingi við sér miklu, miklu verri kreppur áður heldur núna. Jökulhlaupið í Gíjukvísl úr Grímsvötnum er talið ná hámarki á morgun. Hlaupið er lítið og mælist ekki enn á mælum veðurstofunar. Því er ekki hægt að staðfesta hvort hlaupið sé komið í ána. Íshellan hefur síðið um rúmlega 5 metra á síðustu dögum. Ef Grímsvötn tæmast alveg getur íshellan síðið um alltaf 10 til 15 metra. Fórseti Úkrainu ítrekaði óskum aðstóð til að loka lofthelgi landsins þegar hann ávarpaði neyðarfund til leitúa G7 ríkjana í dag. Rússlands herhjald áfram loftarósum á borgir í Úkrainu í morgun. Rússar varpuðu sprengjum og rafveitur í borginni Víf í vestri og þar er þriðjungur heimila án rafmaks. Þeir sprengdu einnig í borginni Saporísja og í hérðaðinu Dnýbró Petrovsk. Víða um landið er fólki ráðlagt að halda sig í neyðarskýlum. Í gær varpaði Rússland sér sprengjum víða meðal annars á höfuborginna Kýf. Nýtjón hefur minnsta fórust og yfir hundra særðust í gær. Leiðtúar G7 ríkjana sjö helstu innríkja heims heldu neyðarfund í dag vegna árásana. Fórseti Úkrainu ávarpaði fundin og þakkaði fyrir stuðningin en sagði meira þurfa til. Ég prósum að spósílaði zagalni zúsílja sem dupamokti finansofa stvórati povítrina sýt для України. Мільйони людей будуть вдячними групі семи за таку допомогу. Та сім Україну мен вілья ер лофтварна керведа ористу фотур, сем кайту пайхт спрэнкюм руса фрау. Нідуста фунтарінс вар скривлег ивріліснг, та сім сейра лейтуартнер фортайме аурасі руса, вайтле атрага Путін форсета тіл аупердар. Та сейя дер аурасі ро алмена боркара, япкілта стрісклайпум. Framkvæmdastjóri Alþjóða kjarnorkumálastofnarinnar fundaði með fórseta Rússlands í dag um ástandið í Saporísja kjarnorkuverinu í samnendu hér að því í Úkrainu. 
Rússar hafa völdinnar og lýstu því nýlega yfir að verið væri þeirra eign. Úkrænumenn og aldjóðastofnanir hafa alfarið mótmælt þeirri túlkun. Verklagsreglur um hvernig takja í á kynferðisbrotum innan framhaldsskólana verða unnar undir fórustu nemendanra sjálfra. Ráðherra fagnar að grunnurinn að vinnunni komi frá nemendum. Vonir standa til að nýja reglu líti dagsins ljós á næstu vikum. Urgur hefur verið í framhaldsskólanemum við á landinu vegna þess hvernig tekið er eða öllu heldur ekki er tekið á meintum kynferðisbrotum innan skólana. Kallað hefur verið til verklagsreglum frá stjórnvöldum um hvernig að taka á málunum. Í síðustu viku fengu fulltrúra að sambas íslenskar framhaldsskólanema boða á fund með ráð þeirra í dag um málið en þeim fannst lítið hafa miðað hjá ráðunetinu og höfðu þeir stopna starfshóp með ímsum sérfræðingum sjálfir. Trausti á vinnu ráðunetisins fór þverrandi hjá nefendunum sem sjálfir voru komin langt með sína vinnu og ákváðu þeir þessi staða bjóða ráð þeirra að taka þátt. Fulltrúa þeirra gengu á fund ráð þeirra í dag til að fara yfir stöðuna. Menta og barnamálaráð þeirra sagði eftir fundin að ákveðið hefur verið að vinna saman að lausn undir fórustu nefendana. Ég held sér bara mjög jákvætt að grunnurinn komi frá þeim vegna þess að, og ég fagna því bara að hún grunnurinn komi frá nefendunum sjálfum vegna þess að eins og ég segi að þá megum við aldrei gleyma því að við erum að vinna fyrir þetta fólk og framhaldskólin er fyrir þetta fólk. Hann segir stjórnkerfið nálgast málin oftur á öðrum vinkli en mikilvægt sé að ekki aðeins að hlusta heldur líka að hreyfa sér hratt. Hann telur að góð lending náist. Fulltrú og nefenda voru ánægði með fundin. Já, við erum mjög glöðum með hann. Við ákvum á þessu fundi að við ætlum að leita verkinni með aðgræða áhættlun og við ætlum að fá ráðgjöf frá ráðanýti þegar kemur að laglega hliðinni. Stemt er á að vinna hratt þannig að verklagsreglur verði tilbúnar fljótlega. Já, algjörlega. Við ætlum okkur að vera tilbúin með aðgjara áætlun sem við verður innleitt bara á næstu tveim, þrem vikum. Þannig að þetta verður að koma. Forsætisráðherra segir að efla þurfi hinsegin fræðslu. Unglingar telja að fræðslan þurfa að vera meiri og byrja fyrr. Undanfarið hefur verið greint frá bakslagi í réttindabarútu hinsegin fólks. Hinsegin börn og ungmenni verða fyrir auknu aðkasti, regnbúafánar hafa verið ribni niður og hinsegin fólk fengi óveðandi skilabóð og jafnvel líflátshótanir. Í Kastljósi í gær voru spiluð þessi hattusfullu skilabóð sem samkynur drengur fekk senda á Snapchat. Það eru kemur ekki það? Fakkalífus. Gamli, þú segir bara fokkinu nöðgara þessar ákveðið snarana að ókið. Þannig er nöðgara, allar hámar er nöðgara. En hvað segir unga fólkið? Á hvaða samfélags milum er þú svona helst? Snapchat, Instagram og TikTok. Og hefur þú tekið eftir einhver svona áreitni eða einhvern einhverjum ljótum aðtófinsundum eitthvað svo leiðist þar? Já. Já, eitthvað. Ekkert rosa mikið samt. Já, ég sé að mikið á Instagram. Nei, ekki mikið. Já, ég hef alveg séð þetta sko. Stann er bara fólk sem að finnst þér að pósti ykkur en vill ekki gera undir sínu eigin nafni. Nú hefur verið mikið umræðunni að það hefur orðið bakslag í svona baráttu hinsegin fólks. Hefur þú tekið eftir því? Já, ég hef alveg hirt um það. Já, ég hef alveg hirt um það en ekkert eitthvað rosa mikið. Í mæ var fórsætisráð þeirra eint eftir viðbröðum við bakslaginu og greindi þá frá starfsópi um hattursorðræðu sem hafði verið settur á lakirnar. En hvað hefur gest síðan? Það er búið að funda mikið og því ett með öllum hagaðilum þannig að það er búið að vera safna svolítið saman og kortleggja stöðuna. Framhaldinu verða gerðar tilhugur og ég á sérst vona þeim fyrir áramót. Mögulega þurfum við einhverjar lagabreytingar. En ekki síður held ég að ein af tillögunum verði hvernig við getum elt fræðslu. Hafi ég fengið hinn segin fræðslu? Ekki mikla en ég maður er að horft á svona vídjó í lífsleikni. Hún mætti alveg vera meiri og byrja líka fyrr. Já, eitthvað smá sko. Vitum meira en við hefðum að þeir hafa ekki komið að kenna okkur. Tímamót urðu í háskólanum á Akurir í dag þegar fyrsti nemandinn við skólan varði doktorsritgerð sína. Rektor segir skólan nú vera fullgildan meðlim í alþjóðlegu samfélagi háskóla. Við hittum fyrir Karen Birnu Þorvaldsdóttur þegar hún var að undirbúa sig fyrir eitt af stærstu augnablikum lífsins. Heyrðu, ég var að ljúga, ég myndi ekki segja ég verið stressuð, en þetta er bara hátíðisdagur. Ég er búin að eða síðasleginu fjórum árum í þetta rannsóknaverkefni. Ég veit að ég veit ímislegt og ég þarf bara að minna mig á það. Hvernig undirbýr maður sér fyrir að labba svona fyrir fram og fullan sala fólki og láta einhverja doktora grilla sig hann upp á sviði? Ég vona þetta verða ekki algjör grillun en maður samt maður hugsa það klálega. Og þetta verður ekki mál? Vonandi. Alright, let's start with 
the overall aim, which was... Yeah, yeah. Hvernig fór þetta? Heyrðu, ég náði þessu. Þetta fór vel. Ég er orðin doktor sem er ótrúlegt. Ég er ekki að trúa því. Það er nú getur þú lappað um bæinn og kallað þig doktor. Já, ég mun ekki gera það en ég gæti það faktíst. Úrra, 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 úrra. Já, Eyjólfur, risastór dagur fyrir háskólan hérna í dag. Þetta er svo sannarlega stór dagur fyrir háskólan og reyndar fyrir landið allt. En hér eru með fyrstu doktorsvörnina utan höfuborgarsvæðisins í okkar doktorsnámi sem að við hófum og fengum leifi til 2018. Þannig að þetta er gríðarlega mikilvægt fyrir okkur til þess að við getum staðið í jafnfættis öðrum háskólum. Við erum fullgildir meðlimir í alþjóðlegu samfélagi háskóla. Já, ég bara hvað ætlaði svo að bjóða upp á í Karlsvörsun í kvöld? Já, Karlsvörsun er svolítið seint og í aðeins styttra lagi en venjulega út af landsleiknum en það er auðvitað uppnámið í verkalýsishefingunni sem við ætlum að gera skil. Við buðum Ragnari Þór en hann hefur ekki svarað skil á bóðum en við ræðum við Vilhjálm Byrgisson hjá Starskrinna sambandinu nú eftir. Við sem geti. Og þá veðri, það snýst í suðvestan gól eða kalda í kvöld og í nótt með skúrum um landið vestanvert en hitt en það verður yfirleitt þurft austan til. Og hiti verður á bilinu þrjú til nýju stig. Sigurður Jónsson veðfræðingur, hann fer nánar yfir veður horfurnar á loknum íþróttum sem Þorkell Gunnar Sigurbjörsson sér um í kvöld. En þar fer hann nánar yfir leik Portugals og Íslands. En nú skulum við fara yfir það sem var helst í þessum fréttatíma. Alþýðsamband Íslands er klofið, segir formaður Eblingar eftir að hún, formaður Vaffer og Starfskrinnarsambandsins drógu frambóð sín til fóruðstu ASI til baka í dag. Formaður Starfskrinnarsambandsins beður launafólk afsökunar á að fulltrúar ASI þingsins hafi ekki náð samstöðu. Íslenska kvennalandsliði knattspyrnu tapaði 4-1 fyrir liði Portugal í framlengdum úrslitaleik um sæti á HM-ári 2023 í leik liðana í Porto í Portugal í dag. Forseti Úkrænu ítrekaði óskum hjálpið að loka lofthelgi landsins þegar návarpaði neyðarfund G7 ríkjana í dag. Í yfirlýsingu leitu á ríkjana segir að árásir rússa og almenna borgara jafngildi stríðsglæpum. Forsetins ráðherra segir mikinn fjölda hælisleitenda skapa álag á innviði. Dómsmála ráðherra telur ástandið stjórnlaust og vill herða reglur um komið flóttafólks. Fórstjóri Alþjóðabankan segir auknar líkur á efnag samdrætti í heiminum. Þegar er spáð samdrætt í Þýskalandi og Ítalíu á næsta ári. Prófessori Hagfræði segir hættu á að Ísland komi illa út úr kreppunni sem er framöndan. Næstu fréttir verða í sjómarkið útarpið klukkan tíu kvöld og við verðum okkar rúpunktur í sér uppfærður allan sólarhingin. Hafið það gott og verið sæl.